হ্যালো फ्रेंड्स আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসা আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার পরিবারে অনেক ভালো আছি তো বন্ধুরা আজ আমি ভিডিওটি শুরু করলাম আজ আমি ঢাকা চলে আসছি তো এত সকালবেলা মানে খুব শীত ছিল তো রিকশাকে বলেছি আসতে তো রিকশা আর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল তো এদিকে আসেনি তো আমরা যাচ্ছি তো এই তো রিকশায় এখন উঠে গেলাম বাস স্ট্যান্ড যাওয়ার জন্য তো খুবই মনটা খারাপ ছিল প্রায় এক বছর পর বাড়ি আসছি তাও সাত আট দিন থেকে আবার ঢাকা ব্যাক করছি তো এতটা খারাপ লাগছিল মন থেকে শুধু আমার না প্রত্যেকের মার বাসার সবার ভাই বোনদের সবারই খুব খারাপ লাগছিল এইদিকে মানে আমার তো আসতেই হবে মা বলছিল যে ঠিক আছে তোমার আর দুই দিন থাকো কিন্তু আমার থাকা হলো না কেন বাসায় আপনাদের ভাইয়া আছে মেয়ে দুটাকে রেখে আসছি তারপরও দুই দিনের জন্য এসে সাত আট দিন থাকা হয়ে গেল তো এখন তো বাসার সবাই মানে কষ্টে আছে বুঝে নেই আসলে রান্না বাড়া তারপরে দোকান সামলানো সব মিলে আপনাদের ভাইয়ার খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাই চলে যাচ্ছি তো এই তো প্রায় আমি বাস স্ট্যান্ড চলে আসছি একদমই আমাদের বাসার বেশি দূরে না পাশে বাস স্ট্যান্ডটা তো এই তো আমরা এখন বাস স্ট্যান্ড এসে বসে পড়েছি তো সকালবেলা তেমন কেউ এখনও এসে পৌঁছায় নেই আর কুয়াশা ছিল রাস্তায় প্রচুর তো এইদিকে যেহেতু বাসা থেকে কিছু খেয়ে আসেনি তো এখানে এসে বাস ছাড়তে আরও লেট হবে তাই আমরা বসে সবাই মিলে কিছু নাস্তা কিনতে চেয়েছিলাম তো ও ওখানে গিয়ে বলছিল যে আমি চিকেন ফ্রাই খাবো ঠিক আছে খাও তো খাওয়ার সময় দেখুন ফেলে দিল তো ভাগ্য ভালো প্যাকেট মানে এই প্যাকেটটা থেকে পড়ে যায়নি বাট এটার মধ্যেই খাবারটা ছিল পড়ে গেলে তো নিচে পড়ে গেলে ভালো ছিল খেতে পারত না তো যাই হোক তারপরে কিছু খাওয়া দাওয়া শেষ করে এই দিকে আমাদের বাস এসে এসে গেছে এখন বাস ছেড়ে দিবে তো আমরা বাসে এসে বসে পড়েছি তো এই তো এই দিকে আমাদের বাসটা ছেড়ে দিয়েছে তো আমরা যাচ্ছি ঢাকার উদ্দেশ্য আপনারা সবাই অবশ্যই দোয়া করবেন যে খুব ভালোভাবে পৌঁছে যেতে পারি এতটা কুয়াশা ছিল দেখুন আমাদের বাচ্চার কাজগুলো ঘেমে গেছে মানে কুয়াশায় একদম পানি পড়ছিল ঘেমে গেছে তো যেহেতু আমরা আজ যাচ্ছি তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো আসলে গ্রামে থাকলে এতটা ভালো লাগে মানে বোঝানো যাবে না মনে হয় যে গ্রামে সবসময় থেকে যাই তো ঢাকাতে থাকতে থাকতে মানে আমরা রুমের মধ্যে থাকতে থাকতে একঘে আমি একটা হয়ে যায় তো এই দিকে দেখুন খুব সুন্দর কিন্তু এই জায়গাগুলো তো এখানে আমাদের বিদ্যুৎ অফিসটা ছিল সেটা তুলতে পারিনি হয়তো তবে এই রাস্তাগুলো কিন্তু আগে অনেক খারাপ ছিল বাট এখন যেহেতু এখানে ব্রিজের জন্য প্রায় রাস্তাটা অনেক সুন্দর করেছে তো দেখুন কত সুন্দর করেছে এই রাস্তাগুলো তো মাদারীপুরের এই রাস্তাগুলো আগে কিন্তু খুবই খারাপ ছিল এখন কিন্তু খুব সুন্দর হয়ে গেছে কেননা এখানে ব্রিজটা করার জন্য তো ব্রিজের কারণে আমাদের শরীয়তপুর বা বলেন মাদারীপুর বলেন তো অন্য রকম একটা শহর হয়ে গেছে তো আসলে খুব ভালো লাগে দেখতে আমি যখন গত গতবার আসছি তখনও এত সুন্দর ছিল না বাট এখন কিন্তু অনেক অনেক সুন্দর হয়েছে রাস্তাগুলো বাট সব মিলে সব এ টু জেড খবরের সু খুবই সুন্দর হয়েছে তো এখন আমরা আস্তে আস্তে ব্রিজের উপর প্রবেশ করে গেলাম তো বন্ধুরা ব্রিজের উপর এত সুন্দর ছিল মানে বলা যাবে না তবে আমি এই ফার্স্ট টাইম বাড়ি আসছি ব্রিজের উপরে দিয়ে প্রায় আগে গাড়ি জার্নিং 
এটা খুব কষ্ট হতো যেহেতু আমাদের এটা নদী ছিল নদীতে লঞ্চে পারাপার তারপর বলেন স্পিড বোর্ডে খুব ভয় লাগতো তাই আমি বেশিরভাগ টাইম লঞ্চে যেতাম তো লঞ্চে গেলেও আমাদের বেশি সময় লাগতো না সকাল আট আটটা বাজে লঞ্চ চাললে আমরা একটা সাড়ে বারোটা বাজে বা পৌনে এগারোটা সোয়া এগারোটা বাজে আমরা ঘাটে পৌঁছে যেতাম যদি ফার্স্ট ট্রিপে সাতটা আটটায় সোয়া এগারোটায় চলে যেতাম আর যদি আপনার আটটায় ছাড়তো তাহলে আমরা বারোটার মধ্যে একদম পৌঁছে যেতাম বাড়িতে তো আমরা ওইভাবেই যেতাম যাতায়াত করতাম তো এই মানে ব্রিজের উপরের জার্নিটা এই ফার্স্ট টাইম তো আমরা ব্রিজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি মানে সরি শেষ করে ফেলেছি মানে পার হয়ে গেছি তাই ব্রিজটা প্রায় পার হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের কত সুন্দর দেখাচ্ছে নিচে থেকে নদীপথটা আমাদের শেষ হয়ে গেছে এখন আমার আমরা ব্রিজের চারদিকটা আপনাদের একটু দেখাচ্ছি কত সুন্দর লাগছে দেখুন নিচের দিকটা দেখুন একদম মনে হয় আমরা বাহিরের একটা রাস্তে আছি তো খুবই ভালো লাগছিল আমার কাছে মানে এতটা সুন্দর লাগছিল মানে বোঝানো যাবে না জার্নিংটা এই এইবারই মানে এবার ফার্স্ট এখন ফার্স্ট টাইম বলা যাবে না যেহেতু আমি ব্রিজ ব্রিজ পারে বাড়ি গিয়েছিলাম বাট এই ফার্স্ট টাইম যে ব্রিজ পার হয়ে আবার আমরা ঢাকা চলে আসলাম তো এত 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 ভালো লাগছিল ব্রিজের পার হয়ে মনে হচ্ছিল নিজেকে খুব গর্বিত মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশে এত সুন্দর যে একটি ব্রিজ হয়েছে বা এত জায়গাগুলো এত সুন্দর করেছে তো খুবই ভালো লাগছিল তো আপনারা অবশ্যই যদি কেউ আসতে চান পদ্মা সেতু দেখতে অবশ্যই আর দেখবেন কত সুন্দর আর যারা আমাদের এই দিক দিয়ে যাতায়াত করেন বা আমাদের ওপারের যারা আছে দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে তো সবাই তো অবশ্যই জানেন এত সুন্দর জায়গা তো আমার তো বেশ ভালো লাগছিল তো অনেক অনেক কষ্ট হয়েছিল যেহেতু আমি মা আমাকে বাছে তুলে দিয়ে মা ভাই আমাকে বাছে তুলে দিয়ে গেছে বাকিটা পথ আমি একাই জানি করছি তো আপনাদের ভাইয়া আমাদের জন্য ওয়েট করছে তো আমাদের নিচ নিতে চলে এসছে অবশ্য ফোন দিয়ে বলেছে আমি দাঁড়িয়ে আছি কতক্ষণ লাগবে তো আমি বললাম এক ঘন্টার মতো লাগতে পারে যেহেতু আমরা পার হয়ে গেছি এখন আর বেশি সময় লাগবে না গুলিস্তান পর্যন্ত যেতে তো আপনাদের ভাইয়া গুলিস্তান এসে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য তবে আমার খুব দেখতে যতটা খারাপ লাগছে আমি তুলতে অতটা পাচ্ছিলাম না কেন আমার বেবিটার জন্য ও খুব ডিস্টার্ব করছিল তারপর যতটা চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য করেছি বেশ সুন্দরই লাগছিল মনে হয় যে আমি একটা বাহিরের রাস্তায় আছি আমাদের বাংলাদেশে না এই রাস্তাগুলো আগে এত খারাপ ছিল মানে কষ্ট হইত যাইতে যার কারণে আমরা লঞ্চেই বেশি যাতায়াত করতাম কেন কেননা মানে অনেক সময় লাগতো লঞ্চে পার হওয়া তারপর রাস্তাগুলো খুব খারাপ ছিল জ্যাম ছিল এখন জ্যামটাও কমে গেছে বাট খুব সুন্দর হয়েছে বলা যায় খুবই সুন্দর লাগছিল আর খুবই ভালো লাগছিল তো বেশি সময় লাগে না আমাদের বাড়িতে যেটা আমার তো যাওয়ার সময় প্রায় চার ঘন্টায় আমি বাড়িতে পৌঁছে গেছি তো এখন যতটা সময় লাগে তো এই ব্রিজ এখন একটা ব্রিজ পার হচ্ছিলাম তো এই ব্রিজটার নাম নাকি কুত্তা মরা ব্রিজ তো আমি ফার্স্ট টাইম শুনেছি তো আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই ব্রিজটার নাম কি উনি বলে কুত্তা মরা ব্রিজ তো বন্ধুরা আমার এই পুরো ভিডিওটা যদি আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো আমার এই ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন একটু হলেও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডসদের মাঝে শেয়ার করবেন তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা পাশে থাকবেন আমার সব সময় আপনাদের পাশেও আমি অবশ্যই থাকবো আপনাদের ভালোবাসায় আমি এতদূর এগিয়েছি 
तो आमी आरो आपने देर भलवाशन चाहे तो बंदूरा आज केर मोतो विदाई निच्छी अल्लाह हाफ़िज़